le damos sexy voz extreme porque eh, chico sexy a lo extremo, ¿entiendes? Pero con el modelaje, no es como eh, prostitución ni nada de eso. Nosotros lo que hacemos es arte, es un show. Venden su imagen, su imagen de fortaleza, del físico, de la cara. Y lo ligamos con un poco de baile, el sexy voz extremo. Problemas como tales con mi mamá al principio, que ella como que no estaba de acuerdo con que bailar este baile porque lo veía, no sé. Y eso era antes, como que tenía que estar bailando a las mujeres y casi sin ropa. Y con mi pareja también al principio. Por la mañana doctor y por la noche bailar y como que trae sus cositas. Voy a ir todos los días a trabajar por la mañana, además tengo mi horario más o menos acomodado de tal forma de que me dé tiempo de ir a los ensayos, venir a la clínica y trabajar por la noche. Tengo que ligarlo también con la guardia, que no me toque guardia. Vamos conmigo. Un, dos, y cierra, abro. ¿Verdad? Esto es algo que, que a grosso modo las personas lo ven mal. Sobre todo las personas que no tengan su mente abierta. Porque esto es un trabajo, igual que otra cualquiera. Esto es una profesión, igual que otra cualquiera. Pero sí he tenido problemas con los dueños de los bares, con muchos. No problemas, sino que no han estado de acuerdo. Porque dice que se suscita la prostitución. Mentira, mi hermano, si al final eh, eh, la prostitución está donde quiera. Te dice que no así, no porque no quiera, sino porque tiene miedo que le cierren el negocio. Yo no vivo de mi proyecto, no se puede porque es imposible. Pero es mi profesión, es la que amo, es lo que me gusta, soy modelo hace nueve años. Pero de eso ningún modelo vive. Hace ya como 15 o 20 días no, no trabajamos, los dueños de los lugares, como no tienen su, su mentalidad, no está abierta hasta ese punto. No podemos tener trabajo seguido, no puedes vivir de eso. Y así pasa con todas las ramas de la cultura, al menos aquí en Cuba.